இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபோர் டக் போட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு பிரிங் அன் ஓஷன் லார்ஜ் ஷிப் டு இட்ஸ் பேர் ஈச் டக் போட் எக்ஸாட்ஸ் ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்ரன் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஸ் ஷோன் அந்த ஃபிகர் இந்த கொஸ்டின் நமக்கு கிளியராக ஸ்டேட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஷிப்பு கடலில் நின்று போயிடுச்சு அதை கடல்லேருந்து கரை கொண்டு வர்றதுக்கு நாலு டக் போட்ஸ் சப்போர்ட்டிங் போட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிடமைன் த ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கப்பல் சிஸ்டம் அட்வோ ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது டிடமைன் அ சிங்கிள் ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் லொக்கேஷன் அலாங் த லாங்கிடியூட் ஆக்சஸ் ஆஃப் த ஷிப் அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணுற கொஸ்டின் இதில் நம்ம தெரியவா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இதனோட ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் இப்படி கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அது தெரிஞ்சுட்டா இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஈஸியான பாலிகன்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரியே சால்வ் பண்ணிடலாம் கம்மிங் பேக் டு த சொல்யூஷன் கிவன் டேட்டா அண்ட் ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் இதுதான் நமக்கு இந்த ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் நம்ம பார்க்கணும் இதை இந்த லைனாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது சேம் ஆங்கிள்ஸ் இங்கே சிக்ஸ்டி டிகிரினா சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இங்கே மட்டும் நமக்கு எந்த ஒரு ஆங்கிளும் தெரியாது இங்கேயும் நமக்கு ஆங்கிள் இருக்காது நான் இங்கே இருக்க ஆங்கிளை தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன் அது கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதுலேருந்து எதுவுமே கொடுக்கல ஜஸ்ட் நான் இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறது ஃபோர்ஸஸ் மட்டும் சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஃபோர்ஸஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தேவை வந்து வெறும் ஃபோர்ஸஸ் மட்டும்தான் கொஷினில் நமக்கு ஸ்டேட் பண்ணிக்க மாதிரி எல்லா ஃபோர்ஸுமே டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் தான் நியூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் எல்லாத்துலையுமே நம்ம எழுதியாச்சு அந்த ஆங்கிள் கொடுத்தாச்சு ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலு ஃபோர்ஸஸையும் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் எல்லாத்துக்கும் ஆங்கிளும் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இதுக்கு மட்டும் ஆங்கிள் இல்லை ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இதுக்கு வருவோம் இது புரியாதவங்களுக்காக இதை நரேட் பண்ணுறேன் புரிஞ்சவங்க இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் டெக்னாமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஆங்கிள் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வர்றது ஆப்போசிட் சைட் அதுக்கு நேர் எதிர்க்க அதாவது பெரிய ஸ்லாண்ட் சைட் வருது இல்லையா அது வந்து ஹைபாட்டன் சைட் இன்னொன்று வந்து அட்ஜஸ்டன் சைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் டெக்னாமெட்டிக்கில் மொத்தம் மூணு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று சைன்தீட்டா சைன்தீட்டா ஃபார்ம்ல என்னென்னா ஆப்போசிட் ஹைபாட்டனஸ் காஸ்தீட்டாவோட ஃபார்ம்லாம் அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டனஸ் டான்தீட்டாவோட ஃபார்ம்ல சைன் தீட்டா பை காஸ்தீட்டா சைன் தீட்டா பை காஸ்தீட்டா போட்டா ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டனஸ் டிவைடட் பை அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டனஸ் வரும் ஹைபோட்டனஸ் ஹைபோட்டஸ் கேன்சல் ஆனா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் அதான் இங்கே எழுதியிருப்போம் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு சாரி டான் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் பை காஸ்தீட்டா நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ணும்போது தீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டான் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் இன்னும் பொறுமையா சொன்னா டான் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் இருக்கும் இந்த சைட்ல இருக்க டான் இந்த சைட்ல வந்ததுன்னா ஒன் பை டான் இல்லனா டான் இன்வர்ஸ் டான் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் தீட்டா எனக்கு வேணும் இது தீட்டா ஆப்போசிட் சைட் ஆப்போசிட் சைட் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் நான் மேலே போட்டுக்கிறேன் இது அட்ஜஸ்டன் சைட் இது ஹைபோர்ட் சைட் அட்ஜஸ்டன் சைட் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ அதை நான் கீழே போட்டுக்கிறேன் ஸோ டான் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ கேல்குலேட்டர் போட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டான் இன்வர்ஸ் போட்டால் இது வந்துடும் ஸோ கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேல்குலேட்டரில் ஒரு மேட்டர் சொல்லிடுவோம் கேல்குலேட்டரில் எப்போவுமே நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டி இந்த சிம்பிள் மட்டும் இருந்தால் ஓகே எம்ஐஎம் ப்ளஸ் எஸ்டி இது மாதிரி எதாவது இருந்ததுன்னா ஷிஃப்ட் மோடு அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ கிடைக்கும் த்ரீ ஆல் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டா எல்லாம் ரீசெட் ஆகிடும் அப்புறம் டி ஆகிடும் இது மாதிரி வச்சுக்கிறது ரொம்ப சேஃப் அப்போ தான் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இதில் டூ ஃபைன் மேக் இட் ஃபைன் த்ரீ டாஸ் கோல்டு டான் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ 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 கேல்குலேட்டரில் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ வந்து நமக்கு கிடச்சது ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரிஸ் அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்புறம் இந்த மாடல் ரொம்ப சுலபமாக நம்ம அடிக்கடி பார்க்குறது தான் ஜென்ரலாக எந்த ஃபோர்ஸுமே ஃபஸ்ட் டென் டிவெண்டில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று ஃபோர்ஸ் மூலமாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்மாய் சிக்மாவை கண்டுபிடிக்கணும் இன்னொன்று மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சிக்மாயம் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்தமே இந்த மூணு தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த யூனிட் ஓவர் ரிசால்விங் ஹரிசாண்டலி அண்ட் வர்டிகலி இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஷன் இம்பார்ட் கொஷன் சிக்மா ஹெச் இஸ்வல் டூ ஜீரோ சம் ஆஃப் ஆல் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ சிக்மா வி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் ஆல் வர்டிகல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல
இது வந்து கிலோ நியூட்ரல் கிலோ நியூட்ரல் தான் ஆன்சர் வரும் கேட்டீங்களே எஃப் இது வந்து ஹெச் இது வி இது ஆங்கிள் நான் பெரும்பாலும் ஆங்கிள் முன்னாடி போடுவேன் இந்த கணக்கில் சும்மா பின்னாடி போட்டு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் புரியணும்னா ஆங்கிள் செகண்ட் ஆகவோ இல்லை தேர்ட் ஆகவோ டேபுலேஷனில் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல என்ன அப்படின்னா ஹெச்ச பொறுத்தவரைக்கும் அரிசாண்டல் ரெசல்யூஷன் எஃப் காஸ் தீட்டா வர்டிகல் பொறுத்தவரைக்கும் எஃப் சைன் தீட்டா அப்போ எஃப்ன்றது இங்கே இருக்கு தீட்டாங்கிறது இங்கே இருக்கு காசுங்கிறது காமனாக எல்லாத்துலேயும் வரப்போகுது சைனுங்கிறது வீலாம் எல்லாம் காமனாக வரப்போகுது ஜென்ரலாக அதே மாதிரி ஒரு ஒன்று தான் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதே மாடலில் எல்லாத்தையும் போடலாம் டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கேட்டுக்கலாம் இது கிராஸில் இன்க்ளைண்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ஃபோர்ஸ் தான் இந்த ஃபோர்ஸ் அப்போ இது எக்ஸில் பாசிட்டிவ் ஒயில் நெகட்டிவ் இன் பிட்வீன் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்கு ஃபோர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அடுத்த டேப்லேஷன் எஃப் காட் கேட்குது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே எழுதிக்கிறீங்க சிக்ஸ்டி டிகிரியே லாஸ்ட் டேப்லேஷனில் எழுதிக்கிறீங்க இதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எஃப் காஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் காஸ் தீட்டா தீட்டா சிக்ஸ்டி போட்டால் கேல்குலேட்டர்லாம் ஆன்சர் வந்துடும் ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ்னா இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ்னா இங்கே மைனஸ் அதே மாதிரி சிக்னேச்சர்ஸோட கிளியராக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க நாலுமே முடிச்சிடும் இந்த தேர்ட் ஒன் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி டூ டவுனில் மட்டும் தான் இருக்கா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஆன்சர் வரும் நாங்கள் அப்படியே சால்வ் பண்ணலாம் நேரவே அந்த ஆன்சர் தான் வரும் இப்போ இது மாதிரி வந்தாலும் இல்லை சார் நான் சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆங்கிள் நைன்ட்டி நைன்ட்டி வச்சு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் எப்பவுமே ஆங்கிள் எடுக்கும் ஒரு விஷயம் மறக்காம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா எப்பவுமே இது சென்ட்ரல் லைன் இல்லையா இந்த லைனில் எக்ஸாக்சஸ் ரெஃபரன்சஸில் தான் எடுக்கணும் இது கூட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ லைன் போதுனா இங்கே இருந்து ஆங்கிள் எடுக்கக்கூடாது இங்கேருந்து தான் எடுக்கணும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருந்து தான் ஒய் ஆக்சஸ் ரெஃபரன்ஸில் எடுக்கக்கூடாது ஓகே அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் ப்ரொசீஜர் ஒர்க் அவுட் ஆகும் எல்லாத்தையும் கூட்டிடணும் இதெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா அதை இங்கே போட்டுலாம் சிக்மா ஹெச்ஓட ஆன்சர் இதெல்லாம் கூட்டின வர ஆன்சர் சிக்மாவி சிக்னேச்சர் மாறாமல் போட்டுருங்க காப்பி பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க கீழே வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒன் கோடு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஐல் அல் எக்ஸ்பிளைன் லேட்டர் ரிசல்டன்ட் எடுத்துக்கிறீங்க ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் சிக்மா வி ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்மா ஹெச் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா வர்டிகல் ஃபோர்ஸஸோட ஸ்கொயர் சமேஷன் ஆஃப் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸோட ஸ்கொயர் பண்ணி எடுக்கணும் இங்கே இருந்தால் அந்த ரெண்டு ஆன்சர்ஸ் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் அப்படியே சிம்பிளாக கேல்குலேட்டர் போட்டு வேணும் தான் அதுக்கடுத்து டேரக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா வி பை சிக்மா ஹெச் உங்கள் புக்கில் என்ன ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் டேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா வி பை சிக்மா ஹெச்னு இருக்கும் இந்த சைடில் இருக்க டேன் சைடில் வந்தால் பயில் வரணும் இல்லை இன்வெஸ்ட் போட்டு எழுதிக்கணும் அதே தான் சிக்மா வியோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அது எழுதியாச்சு சிக்மா ஹெச்ஓட வேல்யூ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நியூட்டன் கிலோ நியூட்டன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் டேன் இன்வெஸ் முன்னாடி போடுறதுனால சும்மா பின்னாடி போட்டுருக்கேன் போட்டு அதை கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டிகிரிஸில் கிடைக்கும் இது ரெண்டு தான் வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதான் அந்த ஒட்டுமொத்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இதனோட ஃபோர்ஸ் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அளவுக்கு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சரி அது இங்கே ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல செயல்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது எக்ஸ் அது இந்த ஓன்ற பாயிண்ட் வச்சு தான் ரெஃபர் பண்ணி நம்ம சம் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல பார்த்தா தெரியும் இல்லையா இந்த ஓல் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இந்த ஒரே சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் வரும்போது எப்படி இங்கேயும் ஒரு ஓ பாயிண்ட் இருக்குமோ இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர் நம்ம மொமெண்ட் பார்க்கும்போதும் ஓ வச்சு பார்ப்போம் அந்த ஓ பாயிண்ட்ல இருந்து இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஓ வரும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது ஓ ஓல இருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ஒரு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் செயல்படுது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த எக்ஸ் எவ்வளவு அதை கண்டுபிடிக்கணும் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஆக்சுவலாக கீழே தான் செயல்படுமானா கிடையாது அது எந்த டேரக்ஷனில் செயல்படுன்றது தான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும் ஸோ நெகட்டிவ் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டிகிரிஸ் அப்படின்னு இது சொல்லுது நெகட்டிவ் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டிகிரிஸ்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டிகிரிஸ் இப்போ இங்கே இது ஜீரோ எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இது சென்ட்ராக வச்சு ஜீரோ எடுக்கிறோம் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் இல்லையா அப்போ நெகட்டிவ்னா
symmetrical axis. The in between spaces lie in between of x axis lie in order space you will tell y axis in the 21, the 15, x axis starting on 33 meters, old on the 27 meters, other from second in the boat to 30 meters less elbow, in the space is 60 meters less elbow, other in the point on the it is 60, old on the 90. Gide old year on the 90. 120 in the point we consider it in the middle of the 150 so ok now we will see this is the same thing we will see two forces we will see this is the x axis y axis that is the same thing this is the same thing 22 cos theta 16 this is the same thing 22 cos 60 this is the same thing 22 cos 60 we will see 22 sin 60 that is the same thing we will see Orang itu pergi, ini adalah positif negatif itu pun no, ada pun juga. Momentum baru tu beri kau, no, beri consider pun no. Anti clockwise motion lawan sel perta, ada positif. Clockwise motion lawan sel perta, ada negatif. Adi apa dia beri na? Or point tu sukti, or pola tu sukti orang dengan clockwise, lea? Or clockwise lawan dah negatif apa consider pun no, forces. Adi ini direction tu sukti orang anti clockwise, apa dia na? Ada positif pun consider pun no, simple logik aja cikong. Renda apa dia? Ini adalah momentum no, macam tu, ini pola. इधर ना उन्हें ये पूछ चुके हैं इधर उन्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो रीच ने फोर्स किया ना इधर ना इधर विसुत्ती इधर अंदर रीच आऊँगा ना आवाज़ शॉर्टेस्ट जो वेट तो रीच अब ना इंगेर ना इधर ना रीच आऊँ अब इधर फोर्स कर दिया इधर ले रखे इधर फोर्स इंगेर के अब इधर इधर � ये भी दिन दा दिन आ रिचाऊं, सो एंटी क्लॉकेस रोटेट आउट, और वाले दिन दा दी रिचाऊं, क्लॉकेस रोटेट आउट, दी रिचाऊं, ये दिन दा एंटी क्लॉकेस, लिया, क्लॉक मुल्लो लामा ऑपोजिट आउट, अब इधे इनके फिक्स साइड्स में चिकों, इन द पॉइंट नो की द वर्नो, अब दिया नगरों, शॉर्टेस्ट Pada itu madinah, mungkin kita boleh nak faham. Inda arah market itu, inda go point reach awal, bila rotate awal. Ini bila rotate awal. Inda x axis itu, bila kita berindro. Y axis itu, no, bila awal no. So ini madinah, semua itu mana mau potong. Kita anti clockwise, abis nanti kita na positive. Jadi inda direction of motion ni inda positive. Jadi inda negative. Ibu na, ini mungkin jangan buat cerita bodoh. Mana mungkin sih? Anda ada di pada lelaki itu, sigma m o momenta pada point o itu contoh ni na, orang naik itu no, 22.5 cos 60 into vertical height itu no, pada horizontal force ah, horizontal force ke vertical distance, ila horizontal force, itu orang multiply pada no vertical distance, apa vertical force anda, itu orang multiply pada no horizontal distance orang multiply pada, horizontal distance into vertical force, horizontal force into vertical distance, horizontal वर्टिकल फोर्स डिस्टेंस माध्यम पर उड़ा दां ये बोल देते हैं कौन ये वो रहा हॉरिजॉन्टल फोर्स माइनस 22.5 कॉस 60 ये माइनस पोटिंग है ये क्लॉक इस रोटेट आउट है अलग माइनस पोट है 22.5 कॉस 60 मल्टीप्लाइड टू इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स ना ये देखो वर्टिकल डिस्टेंस चलो है इधर लाइन अल्लाह बैठेंगे लाद बैठेंगे सो इधर मात्री ये लाद तुम पोटे वन ब्रैकेट के लिए अपने प्लस मेंटेन मनी कोंगे ब्रैकेट को लेस सिग्नेचर्स है ये ना सिग्नेचर वाला तो पोट कोंगे पोटिंग ना उनके आंसर करेगा कोंगे कैटिंग बोले मोमेंट एवलन तेरे जरो अपरों वैरिग्नोस सीरम अप्लाई पोंगे � R into X is R and result in Newton, X is distance. Even Newton meter is the answer. Right? Which is equal to result and value. We first step here. R is equal to 59.95 kN. That is equal to 59.95 into distance. If distance is equal to the value, we will get the value. So, the distance is about the point O. We will clear it. Where X is the distance and O is referring to the point. That is the point here. R ini adalah dua tali warna. Abi na positif lada, negatif lada, negatif lada. Encik potong ya, positif lada, encik potong ya. So simple. Apo minus one fourteen point two four eight meter mana? Apa ini bagaimana? Apa ini adalah resultant force. Sel potong atau? Right? 
அதனோட எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் செயல் பண்ணணும் அதான் ரிசல்ட் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் செயல் பண்ணணும் எந்த ஆங்கிளில் செயல் பண்ணும் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ரிசல்ட் எழுதும்போது ரிசல்ட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டைரக்ஷன் ஆஃப் ரிசல்ட் அல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பாயிண்ட் ஓ போட்டு எழுதினா சம் கிட்ஸ் ஓவர்